Kesmiyor makas abi. No no amigo. Oğlum o sıfır olmayacak lan. Kısa atacağız sadece. Hı? Aşo. Amigo tak abi şuna. Tamam sıfıra abi vurma. Abi. Tamam sıfıra sıfıra vurmasın. Kısa atsın. Yani, tak şu bir tane uç tane tak. Ha, bir tane tak uç tak abi. Şey şey tak. Eserin burada. Burada işte bir kalpazan tıraşı gibi tıraşı. <gülüyor> Yaklaşık 5 dakika önce yolumuzu kestiler. Şu an Oksuç köyündeyiz. Kosunga'ya doğru gidiyoruz. E, liberal yerliler burada. Solcular mı? Bilmiyoruz. Ama çete mi şey mi? Neydi o yola koydukları? Abi yola uzun bir tahta çivili yolları kesiyorlar. Herkesten para topluyorlar. Biz Allah'tan yerli... Ama bilmiyoruz ne yapıyorlar ama. Kimisi belge gösterip geçiyordu. Bir şey var yani. Evet. Üstte gibi bir şey var. Öyle bir üç buçuk oldum ki çantayı, mantayı, para her şeyi sakladım altı. <gülüyor> Ama Serdar abi her zamanki gibi cool ve rahat. Konuşmaya <gülüyor> rahatlığı ben. O çok ok uç. Ok uç, ok uç. Ok arkadaşlar. Buralara gelirseniz yani kendiniz araba kiralayıp falan yola çıkmanızı pek tavsiye etmem. Aklınızda her şey gelebilir. Öğleden sonra evet. Evet. Ve kim olduğunu bilmiyoruz. Maskeli. Yüzleri de kapalı hepsi evet. Kalabalık grup. Tek tek çevirip yol sorgulama i̇şte yapıyorlar. İşte şeyden gittik bence. Bindiğimiz köy menüsü. Aynen. Bak da arkada bizi görmediler. Yerelde de. Köy otobüsünde olduğumuz için. Gariban bunlar diye saldı ama. Neyi arıyorlar, neyi kesiyorlar bilmiyoruz. Bir tecrübe oldu bakalım. Kesmiş Daha gidene, olsun, evet, vallahi, gidene kadar neler göreceğiz. Gözümüz koptu valla. Günaydın Serdar abi. Günaydın. İki günlük palenke sonrası Meride'ye geldik. Evet. Bugün bir... Fakir iş bir kahvaltımız var. Çok da ton balığı sayılır. <gülüyor> yani sizinki öyle de. Dünden kalan pizzalarım var Dünden. senin. Benim ton balığım var. Dünden kaşar dönüm. peynir var, ekmek var. Dünden Bugün dönüm. sabah çok güzel uyanmıştım güne. Bayağı dinlendim. Ta ki e, bir yarım saat öncesine kadar. Sevgili Süleyman abim gel dedi kardeşim. Saçlarımı uzamış dedi. Senin tıraş edeyim dedi. E, Yarıda zorla makinenin pişini çektim durdurabildim. Şurayı görüyorsunuz. Paket yaptı. Faulleri aldı. Şu an Japon askerleri tarzı bir şey oldum. Bir boşluk almıştı insan olarak. Evet. Ee, tabi moralimizi bozmuyoruz. Olur böyle şeyler. Şimdi birazdan berbere gideceğiz. Bakalım berber bizi ne hale getirecek. Hepsini az sonra paylaşacağım sizinle berberde. Şimdi bir kahvaltımızı yapalım. Karnımızı doyuralım. Ee, yola çıkacağız. Var mı söylemek istediğim bir şey Serdar abi? Vallahi üzülüyorum senin için de. Üzüldün değil mi? Eğer ben bunu toplarsa yani profesyoneldir. Ben ona bir vereceğim yüz. <gülüyor> Bu kafayı toplarsa bir kesin. <gülüyor> Çünkü ben o an dur dedim. Duramadı çocuk. Ee, Düzeltecek zaten berber tanımıyorum ben Meksika'da. İnşallah vardır. Ben de ama ben biraz böyle haset de yani bir kıskançlık hali gibi algılıyorum. <gülüyor> hani böyle ikili yürürken ben soruyorum ya hangisi yakışıklı falan böyle yerel olunca. Evet. Sen tercih edilince o bir şimdi gidiyor ya yarın. Doğru. Bir yani kasıp bir bir var, var var var var yani yoksa boş değil o. Buradan kimse kesmez adamı ya. <gülüyor> Evli bir şaşırdı hem beni öyle kesen olmadı. Tam da bugün randevum vardı görüşmeye gidecektim ama işte. <gülüyor> Durum bu. <gülüyor> Neyse gülmeye devam. Birazdan berberde görüşürüz. Kaç kamat yok aslında. Geldik berbere aday var gibi dostum. Güzel şey kırp kanka buraları tamam mı bu? Ha kısa yapalım. Süleyman abi memnun musun eserinden? Ense on numara. Şuraları söylemiyor musun? Orası nazarlık, nazarlık. <gülüyor> Bu kadar güzelliği fazla yani. Saç çıkamam ya burada galiba. Saçları zaten terle yıkıyorsun. Terle yıkanıyor. Beni şimdi ustam üzülecek burası usta. Beni izliyordur galiba. Usta perişan oldu buralarda Meksika ellerinden. Bunun makası da kör galiba kesmiyor. Şu halimize bak ya. O makası kör kesmiyor ya. Başlamak atıyor musunuz yani? Saçmalar düşüyor ya. Evet bu noktayı, bu noktayı düzeltmeye çalışıyor. Şehrin en iyi berberine geldik. Bakalım. Düzelmez de işte. Benim s**k yeri şey yapacak ama düzeltebilecek ama. kandırıyoruz düzelmez de. Şehrin bir, bir numaralı berberi. Makas kesmiyor ya. Ölecek mi acaba? Makas kesmiyorsa para vermemiz lazım. Saçmalar düşüyor Makas kesmiyor parası istiyor abi. Baksana abi kesmeyeyim ki makas. Kör kütük orada bir şeyler yapıyor ama saç düşmüyor başına. Türkiye. Gracias. Kesmiyor ki makas. Baksana ona oyun oynuyor abi. Düşüyor mu saç başına? Ben görmüyorum ama. Düşüyor düşüyor. Aha. Aa, abi. <gülüyor> Saçlısı o. 
<gülüyor> Makas kesmiyor mu? Fark ediyor musun? Aşur. <gülüyor> Kanka bir saniye dur dur. Dur abi ya bana. <gülüyor> Makas kesin. No corte. Kanka. Kesmiyor mu makas abi? Benim acıtıyor yaz. Makas kesmiyor. Evet sabahki. Ah okay. No no amigo. Oğlum olsa bura olmayacak da. Kısaltacağız sadece. Yunan neydi acaba senin? Valla bilmiyorum ki suç işledim ya. Mas corto? Anlamadım. Orayı kısa kesmeli. Kısa kesmesi düzeltemez. Si. Si? Okey. Kesmeli abi. Bura tigera? Amigo, tak abi tak. Tamam sıfıra vurma. Tamam sıfıra, sıfıra vurmasın. Kısa alsın. Ha tak şu bir tane uç tane tak abi. Ha tak uç tak abi. Si? Si si tak. Gör bu çayla. Tamam dur. Mövmeli mövmeli. Vur ne vur bir daha vur bir daha vur vur devam et. Adam alıyor çılgın alıyor. Sen hem kısa istemiyorsun hem estabien. Si? Si si. Gel gel. Düştüğümüz adlara bak ya. Saçları çok kıymetli. 25 günü tıraş olacağım erteliyorum. Mehmetlere güvenmediğim için. 25 günün sonunda trajik bir olayla karşılaştı arkadaşımız. Sabah faullerinin yok olduğunu fark ederek uyandı. Kafka'nın dönüşüm romanındaki gibi bir böcek gibi uyandı. İnsan olarak yaptı. Sabah böcek Çap, olarak uyandı. Var bu <gülüyor> i̇lk iş günün ilk işi berber bulmak oldu. Yavaş yavaş adam olmaya başladı saçı. Yok be dedim. Buralar abi. Buralar ne yapacaksın? Ne yazdı? Gelişme mümkün olmayacak diyor. Tamam lan ne yapalım? <gülüyor> İşte ben bir şey sıfıra vurmam lazım. İki hafta idare edeceğiz şapkayı açacağız. Şu düştüğümüz hallere bak ya. Sevgili takipçilerin kadar olsun. Oldu mu olmadı mı? <gülüyor> Valla... Oldu mu? Oldu. Güzel oldu mu? Olmadı. Evet kurtarmaya çalışıyor ince bir operasyondan. Elinden geleni yapıyor. Çok kurtarılacak bir hali yok da. Meridan'ın Meksiko'nun bir numaralı bir numaralı kuaförü. Yukarıda mı kalmış kısaltmış mı göremiyorum ben anlamıyorum şey ya burada. Abi sen çok kısaltılsın istemiyorum ki zaten. Hacı amca tıraşı istiyor. Çık gözüm alıyor bir şey gözükmüyor. Hacı amca tıraşı isteyince de bu kadar istiyor. Tamam. Ee, Biz, ben sana çukur tıraşı yap, yapacaktım <gülüyor> sabah köründe. <gülüyor> Skin fade zenci tıraşı yapacaktım. Kabul etmedi. Ondan sonra Meksikalı abinin eline düştü. Neyse güzel duruyor kardeşim. Hayırlı olsun. Neye bakacaksın abi? Eserine mi bakacaksın? <gülüyor> Eserin burada. Burada işte bir kalpazan tıraşı gibi tıraş yaptı. <gülüyor> <gülüyor> bir ara yuganiye sapı vardı ya. <gülüyor> Tam bir kalpazan tıraşı oldu. <gülüyor> 100 pesada para var. <gülüyor> Hadi gidelim. Kanka, muchos gracias. Tıraş olduk şimdi şehir merkezine doğru geldim. Burası Melida'nın meydanı. Hemen burada bir Merida yazısı var. Bütün şehirlerde anlattığım gibi artık çok girmek istemiyorum açıkçası kilisenin içerisine falan. Hemen sol tarafta Merida kilisesi bulunuyor. Onun yanında belediye binası. Burada bir Meksika bayrağı var. Ve devasa bir meydan. Merida Yucatan eyaletinin başkenti 900 bin nüfusu var. Burada yaşayan sadece iki tane Türk aile var. Bir tanesi Okan. Bir önceki videoda izlemiştiniz Okan'ı. Gelirseniz kendisiyle irtibat kurabilirsiniz. Size yardımcı olur elinden ne geliyorsa. Çok iyi bir insan bizi çok ağırladı sağ olsun. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum buradan. Ufak bir şey burası. Merida'yı sadece eşsiz kılan işte Çiçen Itza. Dünyanın şu an 7 harikasından bir tanesi olan Çiçen Itza piramitleri. Onu da bir sonraki videoda göreceksiniz. Çiçen Itza piramitlerine de gideceğiz. Ve senoteler var burada oldukça fazla. Yani doğal havuzlar ve mağaraların içerisinde oluşmuş soğuk sular. Cancun'da veya Veladolid'de deneyimleyeceğim hepsini. Videolarını aktaracağım size. Genel olarak güzel ve çok sıcak bir iklime sahip burası. 45-50 derece arasında bir iklim var. Acayip terliyoruz yani şu an. Buralarda konaklama yapacaksanız mutlaka kalacağınız yerde klima olsun. Aksi takdirde uyuyamazsınız. Çünkü aşırı derecede ve sıcak var. Hele şu an öğlen saatleri 50 derece falan vardır yani şu an ortalama. Burası Yucatan eyaletinin başkenti Merida. Müzik